značilo za rad Beogradske policije. Zapravo, to je bila prva sa Čekuša u Beogradu. Uvijek se govorilo da je on nosio dva magnuma i dve bombe kod sebe. Krimi podcast sa bracom. Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u Krimi podcast sa bracom. U prethodnom Krimi podcastu pričali smo o Kristijanovom detinstvu i najavili smo početak Kristijanovog druženja sa Miloradom Ulemekom Legijom. Kristijan je dobrodošao u još jedan moj Krimi podcast i kako si se ti u stvari upoznao sa Legijom? U Radoviću gdje smo imali, ajde da kažem, bukvalno zajedničku kuću gdje su oni napravili njegov tata i mama porodičnu kuću sa vinovom lozom i bunarom. Na moru. Ja sam dolazio, Radoviš je između sunčenog plaže i Krašića. Ja sam došao, imali smo jedan incident da nas je čovek srušio sa motora, uh, onako osunčane, mučane, uh, izgorele. Bio je mentalno poremećen, a mi to nismo znali. Uh-huh. Uh, sin mojnog lica, jako uticajnog u Radoviću. Uh, I moje teteja zapojao sam od, od oca koji nije znao da ga je otuđio. I gurno nas je na tom s automatiku smo išli jednom 30-40 na sat, onako izgoreni od plaže, na najvećem suncu, u papučama i u kupaćim gaćama gole. Gurni nas, čovek, išli smo cestom i ona se samo ovako gurno. Mi smo pali. Ja ne mogu da ti objasnim koje smo mi rane imali po laktovima, obrazima, dupetu, kolenima. Oljuštili smo se ko krompiri. I ja sam uhvatio jednu kamenčugu i čoveka gađo i pogodim ga u skočni zglob. I njemu se ceo mu pukne stopalo i skočni zglob se razmrska mu. I ispadne mu pištolj. I ja ko budala uzmem taj pištolj i odnesem sa sobom. Motor nije mogao da se vozi, jer nam se okrenu i polomio parče volana. E, skoro se sve polomilo i mi ostavimo taj motor, ono registracija, da. sve se znalo ko je. Onako nakaženi bos, papuće nam ostalo i uđemo u jednu šumu. Nas je celu noć republička policija sa golfovima, tadašnje žute table, ako se sećam. Da, da, da. Ju, jurio nas, imali ste... Gradski, republički i saveznu policiju. Da. Kad vidite golfa sa žutim tablama, to je najviši stepen bio. To su sedam, osam tih golfova patrolirali, traže dva maloletna lica, ali mi smo mislili da nas... A mi sve vidimo ovako plavo i u žbunju, i samo čujete u žbunju. Sve nešto ježevi, zmije, ovo ono, a ja i on, klinci, deca, gore zvezdano nebo. Mi oljušćeni, to je limfa već se stvrnula, da, da. to tako zateže peče. Mi smo nakaže bez vode, bez hrane, bosi. U mraku, mrklo, ne znamo gdje idemo, padamo, sećemo se dodatno na stene. Ja i Legija gledamo, a put se vidi, sve je rotacija ovako obkružile puteve. Ne, ljudi ne mogu da veruju, oni znaju da smo mi tu negde. Oni su saznani čija smo mi deca. Sve čekaju kod kuće. Oni su sad zabrinuti za nas, Gde ste? Ali, ali nima je samo da ne nastradamo i da taj pištoj se vrati. Jer to je od oca, od ovog Resumem. mentalno poremećenog čoveka koji nas gurnu. Koji je oficir? Otac je oficir, Otac, a ovo je dete da. poremećeno i uzve je pištolj. Eto, ko, I da, daleko bilo da je pucu nas, ne da je Bože, ko zna zašto je, znači mentalno zostao. Digla se kuka i motika kod supermarketa, narod je htio da nas linčuje zbog tog dečaka, mislim čoveka već, on je imao nekih 30 godina, a mi smo tada bili baš jako mladi, 12, 13, 14 godina u tom dobu kad smo se upoznali. I ja sam na kraju uzao taj tetejac i bacio u dvorište pored bunara tamo kod Liginih i policija je našla taj pištolj, vratila, ja sam pobegao za Beograd, jer do Titograda sam autostopom išao, od Radoviša. E, skoro dan, noć sam išao peške, 
I u Titogradu mi je bivša devojka tada Saška dala neki novac i Nana mi je poslala poštom na njenu sestru i tako sam uzao pare i domogo se Beograda. I nisam jedno dve, tri godine smao da dođem u Crnu Goru, sve sam mislio čaka me to krivično delo. A sećam se da su Legi u tom Marici mlatili ili glumili da mlata, a ja sam gađao stenama u Maricu, bacao na, a šta je sa 20-30 metara sa visine u kaskadi, onako sa brda baciš ovakvu kamenčugu i ona u onaj lim od Marice udari. To je pucalo u noći i to je sačuvaj Boža bilo. A oni viču, dođi, dođi, dole, naći ćemo i tebe, naći ćemo i tebe. Čuješ im glas, svetišina, mrak, noć. Eto, to su bile neke ajde da kažem, prve avanture i ludačka ponašanja mene i Legije. Postoji jedna priča, da smo se ja i Legija upoznali ovdje ili ovdje. Izvini, jer i tada je u igri spomenuti kratež. Nije taj, ali drugi kratež. Evo, sad ću vam reći i za to i moje upoznavanje sa Legijom. Moje upoznavanje sa Legijom se nije dogodio uopšte na Novom Beogradu, nego s druživanje. On se desilo u Bezistanu, gde on radio kao vratar, kao redar, i što je bilo jako popularno među novim žestokim momcima ili momcima koji su bili onako baš zeznuti. Ja sam došao sa sekerom da prebijem jednog mračka iz Mirijeva koji je više struki povratnik za silovanje bio, jer je silovao čerku od mog druga taksiste sa zvezdara. I mi smo došli da ga sekerama izlupamo po glavi i po telu zato što je silovao tu devojčicu. Sedeli smo u jednom separeu u Bezistanu, znate u Čošku, na Srete Razijama i videli smo jednog plavu šestog dečka, onako naš nabijenog i tu je bio Šiki Popović Miša, najbolji drug od Legije i tada Ceme Milorada Ulemeka Miše i oni zdravo dobroveče, vidim ja tu da ono kad dođete redar Baš i nije ono, oči da nas pretresa, ovi moji ne daju da me pretresu, ja sam već neko ime u Beogradu, on zna o kome se radi, zna od prilike da tu može da bude frke i on balansira. Ulazim tu dole unutra, mi gledamo čoveka plave kose, plavih očiju, malo deblje, aha, aha, žvaljavljenje tu sa nekom devojkom i nekim društvom i mi smo malo tako provocirali da ne ispadne, došli smo po njega, nego da ispadne lažna frka. Da, da, da. Mi smo nešto bacili za njihov sto, dobacili on što je bilo ono i onda se nas kočio i krvnički ga izlupo sekero. Po rukama, po glavi. Tu sam ga baš demolirao i u jednom momentu kako smo ga udarali preko mojih leđa legije skočio i pesnicom počeo da udara njega. Onako krvav. I onda ga je Šiki Popović džudista inače, najbolji drug od lege, zgrabio neku kravnu, on je bio džudista crni pojas. I odvukli su ga tamo u WC i kaže brate, nemoj ovdje zbog ovih drugih ljudi u WC i stali na WC, ja sam ga opisoar, ozido od pločice, demolirao tog mačka debelog silovatelja. Silovatelj, tako su se kažnjavali. I u zatvoru i van zatvora. Tada, sećam se ko juče 103 član je bio krivičnog zakona. 103 kad vam dođe sa rešenjem u zatvor, kad mu to vidite, odmah dobija batine i maltretiranje do kraja kazne. Tako se i treba uhoditi prema sile džima, ne da jedu tri obroke i da uživaju. Sada kuvaju komandirima, kuvaju kafe i prilegovani su. Jer kaže, oni su psihički bolesnici, nisu oni kriminalci. Oni treba da osete pa kao zbog toga što su radili nevinim, jadnim bićima, pogotovo ženama i dječacima. Ali to je druga tema. Olupamo mi njega, on ostane u lokvi krvi tamo, on kaže Legija, sredić ću ja to, ja sam s novom Beograda, tu i tu, dođi ti sutra kod mene u kraju. Kraj je iza hotela Jugoslavije, preko puta, jedna ulica, ide se do jedne škole, levo je bio niz zgrada u kojoj je Legija živeo treći ulaz od toga, ka fontani, ka onome čuvenom krugu, 
blizu ovde. To je, to je izna, inače nasilje koje je poznato o, i da stanuju u vojna lica. Tako je, njegov otac Čaruga, tako zvani Čikačaki, majka Beba koja je bila pobožna, diametralno druga osoba, pobožna crkva, sve, a ovaj pjur komunista sa dlakavim grudima, Brete Labela, deder donesi vodu ovde. Pravi onaj krajišnik. Nema staljirista, bre. Da. Titovac. Titovac. To nismo smeli da pisnemo. Imao je uh, ovaj mačka koji se zvao Ciki i vučaka koji se zvao Ciki. Oba koji su bilo i žuto bravo. Ma cirku živi. I dolazim ja u kraj, sutradan kupim čokoladicu Kesten. Kesten čokoladica. Da, bio je u modi, da, da, moda. Bio je centromarket na Ćošku gdje je Lidova zgrada. Ja sam tu ušao u supermarket koji juče se sećam. Došao sam autobusom, klinci. Sam dolazim u kraj. Bez ikoga i gde. U, u, na Novi Beograd. U školsko dvorište. Iza zgrade a, Goce Delčev, ulica Gladnim, danas nepoznata, levo u školsko dvorište. Jova, Kova... Uh, legija uh, ljuba srđan engles sve ekipa sa novog ekipa beograda ekipa sa tog dela novog beograda sa tog dela novog beograda imamo grupu to je blok Fontana. 22 ako se ne varam to je od starog merkatora Tako je, da. do hotela Jugoslavije ta dva bloka da. vamo su već paviljoni da, da, da. braća banane i ostali jaka imena na, na paviljonima Jaki fila i koks kod fontane i fontana, stari džeparoš i mangu pjovono, bežanija, pa zemu, granica, pa to su bila... No, dobro, jedna, veliki je novi Beograd. Žorža Stanković i da. tako dalje. Ali vraćamo se tu. Ja ulazim u školsko dvorište, u kuću se ne ide prazan. Ja čokoladicu u legiji. Tadašnjem niši, ni cemi. Ja ću kaznije cema, mace, stalno je mačke imao mazio i pravio od cementa one tegove i ja sam mu dao taj nadimak cemi. Aha, Tako znači je. ti si kum njegovog nadimka. Tako je, ja sam ga stalno zvao cema, mace, ovo, ono. On je voleo vratilo, benč, ja sam voleo malo više džak i to šibanje na ruku. A inače ste generacija. Ne, on je 68. 10. mart. Pa dobro, mislim godinu dana. Bio je godinu dana stariji od mene. Da. I već je bio i dlakavi, onako, listovi. Muževni. Muževni je bio, onako, zreli. I uvek ona faca njegove, ta mrštilica, neke polipe u grkljanu. Znaš, uvek je bio tako markantan. Pa dinarski tip da, čoveka. E, e. Ja dolazim u to dvorište, odigramo mi basket. Sad ja sa nekom dvojicom, on sa nekom dvojicom i tu počnemo da se koškamo ja i kova. Kova je drugo čuse i od Oskara koji su pucali ispred Beograđanke pre nekih šest meseci na mene. I za malo da me ubiju ljudi, ja i gađu kamenom, ljudi drže e, pišu. u tom periodu, u šest pre, meseci pre da, toga. Da, ispred šestice Beograđanke, da. Da ne ispadne sad. Tako je. I on je drugo te dvojice što su pucali na mene i smatra što sam ja gađao njih ciglom, oni me pojurili, počeli pucati u pištolju da sam ja ispao pičku što sam pobjegao. Pa pred dva pištolja gađam ciglom da sam imao ja pištolj, ne bi sigurno bežao. Ali, hvala Bogu, opet sticajem okolnosti da. da to tako nije bilo. I prošlo sve u redu. Šta ti imaš protiv, šta ne, ajde na feri, ja kažem. Zamislite vi sada, vi ste uljez. Vi ste došli sa jednom buđavom čokoladicom kestena, kao vi ste... Došli tu kao gost, a u stvari uljez, sa zvezdare autobusom na Novi Beograd. Njih ima najmanje deset. Ja zovem na fer njihovog druga iz ekipe. Zamislite tu neustrašivost. Da li je to glupa e, hrabrost koju dan danas imam? Ja ne priznam ni jedan autoritet na svetu ako krene na mene. Znači Putina, a ne tadašnjeg nekog kovu iz... Legine ekipe koji još nije ni L od Legije, znači nije ni video barca. Odlazimo sa uh, uh, terena da deca ne bi gledala ili osnovna škola u pitanju, između zgrada, među neke stubove, odmah to preko puta škole. Kreće fer tuča, moje čuveno uh, uh, low kick po nogama, 
on se iznena da zane se se daba, daba, on mene, ja, njega, ovo, ono, i uvati mi kraglu, i udari mi jedno, dva puta, ja kažem, pusti me, jer ja sam bio tada i džudista, pusti me, i on ne, i ja mu one dve noge pokupim onom donjom, a on me drži za kraglu, i punim. Podignem i onako ga, prevrnem, tap, on iznenađen, popusti ruke, padne dole, Udari ga dva po tri pod pesnicom i počne da ga šutira nogama. I on kako je držao ovako glavu u deku mu da ga ne bi oštetio, šuten ga ovde u palac i polomi vada da li šaku ili palac, taj kova. I samo priđe legija i ovako mene zagrodi i kaže, ok, dosta. Sad ja da sam imao dvojicu, trojicu, rekao bi, nije dosta, gurno bi ga i nastavio bi da ga šutira. Jer on nije rekao dosta. Kova nije rekao dosta. Da, da. Ja smo jasno govorili tada u Fertučama. Koliko se bijemo dok jedan ne kaže dosta. Ili ne može da odgovori. Ako padne u nesve, sam da ga ne udara što je fair play. I ne bi mi pravo, ali sam stao i onako zadigan. I on kaže, ok, brate, ok. I mene je začudio taj gest. Taj kodeks. Da ti dođeš u tuđi kraj. Svi ste vi drugovi. I ti dozvoliš mene da pobedim dječko iz tvoje ekipe, iz tvoj kraja. I da me ne kaznate da skočite svi i da me prebijete. Prihvatili su te kao svog? Ja mislim da ta iskra u legiji tog starog kodeksa, a i onoga kako je mene doživeo te večari s onom sekirom i ekipom, možda je rekao, što ga umackamo ovde dođe ekipa, ona sa sekirama što biju ljude za silovatelje i ovo, da napravimo pa kao. Možda je on tu sekundarno prelomio i po starom kodeksu rekao pružite jedan drugom ruku, a ako bude bile prilike, ako on smata da se opet potučete, potučite. Otišli smo, popili smo piće, ovako se izdružili, malo izašli na Dunav kod Jugoslavije, pričali jedni o drugima, razmenili imena, prezimena, pričali je znaš ovog i znaš onog, čiste one klinačke priče. Ja sam otišao pun utisaka nazad na Zvezdaru, gde sam živeo. Leg je ostao tu. Posle nekoliko dana meni je zazvonio statični telefon kod moje baka, moje nane Vere. Pa još uvek nije ni bilo mobilnih. Ne, 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 ne. Tako smo se... Oni ostave, tražujete taj i taj i zapiše nana pored telefona. Ako se ne veram, to je 86. 7. Da, i ostavite samo broj. Ne... To je 83. 4. 5. To je pre, ljudi, to je pre. To smo imali 15. godina, 14, 15 godina. Znači, to je pre Majestika. To je 10, 17, 18, on je već otišao u Legiju. Ja sam već napao Majestik i krenuo drugim nekim topom. Eto, znači da... To da, da, da. Eto, ljudi, u toj hronologiji prave grešku u koracima i meni nazivaju lažovom. Ja imam hronološki i foto pamćenje. Ma ne, generalno znam da ste prijatelji, čak i u njegovom fotoalbumu ima fotografije sa tobom. Iz jako rane mladosti. Tako je. Znači mi smo bili dječaci. Tu se baš vidi da ste jako, jako mladi. Tako je. I Legija zovne, ili ti cema tada, zovne mene na ručak od njegovih roditelja da dođem kod njega kući. Da mi tačno broju adresu, objasni mi da kad dođem do škole, idem samo tom ulicom pravo i treći ili četvrti ulja s leve strane. Da se popnem i da je on na prvom spratu. Ja sam došao ispred tog ulaza, on je bio na terasi, je zdravo brateć, imeli su na prvom spratu. Ja sam se popeo gore, upoznao njegovog oca, njegovu majku Bebu i njegovog brata Saleta, koji je muzičku akademiju, a posle bio neki carinik ili ne znam šta. Kad sam ušao u tu kuću, kao da sam ušao u moju kuću gde su moj otac, majke i moja sestra. Tako sam se osetio. Znate, negde u životu uđete u nečeo kuću i vidite neku... Da nešto nešto ima. Da nešto nešto ima. Tako je i u današnjem svetu i uvek će tako biti. Negde se osjeća. U hotel uđete sa pet zvezdica. Ili u kafić ili bilo gde. Ili u kafić bilo gde na koje mesto. U auto i nije vam dobro. U park. I osjetio sam neku drugačiju energiju. On je odmah pričao sa mnom ko da me zna sto godina. Njegova majka me pomilovala, teta beba po glavi i 
Odvala me u sobu da se prekrstim ispred ikone. Bio je jedan zid u ikonama, kandil, ovo ono. A Čikačaki je sedeo s onom njegovom džiberkom belom, one dlake prepoznatljive kao i legi na grudima kudrave i keže Ajde bre, deder, dođi vamo, pusti bre tu decu sa tim glupostima. On je smatero, veru u Boga i te ikone. Pa vojno lice. Vojno lice, čovjek, beži bre. Ne gnjavi tu decu da je... Čiji si ti, znaš, ono kako ide? Deder, reci ti mene od kojih si ti poreklo, ono i sad vi morate, ko je deda, ko je baba, u koga veruješ ti, šta učiš, koju školu je ti dobar, slušaš, jer znaju roditelji da si ovde, ba, to je ono, strikno ona doktrina, vojna doktrina ili način kada čovjek te bukvalno ispituje, jer želi da zna s kim se njegov sin druži. Tata, ajde, pusti njega, ovo ono, tu ruča smo prele pručak i on me odveo u podzemnu, znaš ono, to je bilo kao sklonište podzemnu u svakoj zgradi. Da. S onim velikim ključevima i metalnim vratima. Uši smo unutra jako zablušivo na buđi, na ples je smrdelo. Vidim jedno klupče zakrpljeno kao benč klupica i tegova malo nešto tegova. I dve bučke. I jedno vratilo u čošku. Vajda su kljucali tamo sa strane u čošku i tako zaglavili u one rupe ono vratilo. Vidi vrate koliko mogu da uradim. Ilo je jedno dva je spiči na biceps. Po nekom vazduhu skoči u napred pa uradi i u napred jedno sedam osam komada na leđa. Svaka čast, koliko ti možeš? Ja jedno 16-17 komada uradim iz gibova. Bio ja laganiji malo od njega. Znaš, on bio krupniji malo. Ali sam za malo, za nijansu bio viši od njega. Sam bio suvi izgledu, sam još malo viši zbog te su voći. Ja radim trbušnjak, ja radim benđ, oču kosi benđ da isečem klupu da ima zge. I tako smo pričali o tegovima. Dođemo na ideju da krademo tegove, pošto ne mogu da kupimo, ili neće naši roditelji da bacaju pare na te gluposti. Imaš teretanu u članice, kako znaš i umeš, zaradi, nosi tamo gajbice, ko Čeda Jovanović, pa zaradi pare i u članice. Naravno. To je za nas bilo špansko selo, mi smo hteli našu teretanu. Da. Da se bildujemo, da niko ne vidi koliko možemo i koliko ne možemo, da se spremimo i mišično i ovako snagom za, eto, to ulično obračunavanje ili šta li već. Mi nismo bili klasični sportisti, nego sportisti koji su trenirali da bi se mangupirali i tukli s nekim ljudima. I dokazali na asfaltu. Tako. Dogovorimo se mi prvo da ukrademo teg iz jedne lokalne teretane tu kod Pontane. To nije daleko od njega, ali on je hteo da odnesemo teg sa olimpijskom šipkom i 130 kilograma. Do zgrade Lida. Vi znate gde je ona. Na kraju ulice gladnih s leve strane. I da je odnesem na krov zgrade. To je jednih dobar, pa da kažem, kilometar kad idemo o tom ulicu. Pa smo se šunjali sve cik cak između zgrada. Bila je noć. Da prostite i meni i njemu su se nuda otegla. Mi smo ipak klinci. Deca. Mi smo podelili, ajde, kaži, skoro 70 kila, ali ne možeš sa jednom rukom vučemo ga, pa onda sa dve, pa ti udara u kolena, pa kad padne, ono, ono, gleng, 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 ono, mi mislimo, svi znaju. Pa klinci između zgrada nose tegove, čije ti to neko da vikne, mi bi ostavili onaj teg, pobegli, verovatno. Mi smo kuvalali, što kažu, grci, nosili i vukljali taj teg do zgrade Lida i onda smo skidali sa tega, sve stavili u lift i na zadnji sprat. Jedan dečko tu ješ je imao ključeve, otključuo nam je to pod krovlje, to je kroz vešarnicu to, pa izađe mu na krov zgrade gde su on tu jedno, gde je sačuvaj Bože, gleda se ceo grad, Beograd i Novi Beograd. Mi se popnemo. To ja mislim da je 21. ili 22. sprat bio. Odemo gore, stavimo te tegove, štekujemo šipku i kažemo, on meni kaže, nemoj nikom da kažeš, 
da smo to nikome, to za nas tu, mi se zaključamo i treniramo i to niko ne zna, to je sve naše. To je bilo nešto, eto, tako prvo što smo uradili. E sada, postoji jedna druga priča, da u skorije vreme posle toga, postoji neka Jelanova sportska radnja, gde postoji jasin, džak žute boje od kravlje kože za udaranje, rukavice, crveno i plave boje i da postoji benč klupa glanc nova sa tegom na njoj Marke Kettler. To je Nemačka neka tada prva. To je danas zadnja kategorija tegova u odnosu na ove moderne To je neka Slovenija sport uvozila. Tako je. Tu je bilo mnogo skija, tu je bilo uglavnom skijaške, skafanderi, maske, ono, tada u toga. To je lanova priča. Tako je. Trebalo je da se i seče neka dva katanca gore i dole na rešetkama, pa te rešetke da se razvuklu, pa da se obiju vrate i da se uđu unutra. To je bio stakleno-metalni izlog, to je lupalo, sačuvaj Bože. E sad, da li sam ja bio ili nisam, nikad nisam rekao ni da sam bio, nisam. Priča postoje ovako. Da sam ja bio na takozvanoj zipi. Dobro. Što znači, pazio sam da neko ne najde, da neko ne najde. Bio sam tu i imao sam krateško sebe. A da je Legija sa još jednim iz njegove ekipe Nove Beogradske ušao, obio i ušao u tu radnju i zgrabio što je zgrabio i donao do nekog keca koje je uzet od nekog tate od tih sinova tu iskrao. Znači nije ono otuđen, nego pozajmljen. Nije bio ukraden auto. Međutim, u jednom momentu Da li su ljudi čuli lupanje dok se otvaralo, kako god, to su bezbroj prozora, ne mogu ja čuvam zipu, nisam ja vidovit. To bakica pogleda kroz zavesu, vidi, halo 9.2 milicijo, dolazi ovdje lopovi, patrola napravi grešku, ne pusti sirenu, nego stavi rotaciju i lagano. Ja kako sam kao navodno stajao između dva prolaza betonska, ja sam vidio plavu rotaciju, svetlo. I oni su prošli kao pored mene i gotovo stali ispred Alanove radnje. A ekipa je unutra, jel da? Da, njih dvoje stavljaju u prazan džak tegove, rukavice, zavoji bili, šta već znam šta se pakovalo. Tako stoji teorija, a vam to pričam u trećem licu. Ja ili neko tu ko je bio sa legijom u provali, je imao navodno krateš i vidio je policiju koja je stala tamo negde na pet metara i krenuli su da izađu iz kole, stoji milicija i da uhapse njih dvoje. Jedina solucija šta je bilo? Da taj izađe napolje i da vikne bežite policija, ali opet bi na njih izašli. Taj neko ili ja odlučuje se da puca u policiju. I pucao je. I pucao je u policiju. Policajac je pogođen, legija na jednu stranu, ovaj drugi na drugu. Sad više policiju ne interesuju lopovi. Interesuje ih ona budala što je pucala nje. Znači koje je to krivično delo u to doba. Ma i sada i od... To su rane 80. godine. Da. To je ko sada ubije celu patrolu interventne kad te zaustavi i traže ličnu kartu. Pa jesi ti normalno? A imaš ko sebe drogu u džepu? Eto, bukvalno je takvo krivično delo. Ovde bi sad dobio doživotno. Bez ikakve pridike. A i tada, mislim da bi maksimalno valjevo dobili kao maloletnici, ali to je najveća kazna bila za maloletnika. Možda, ali Kruševac sigurno pet godina. Pa, popaljuje, Čuje policija, jao, ovaj viče, kolega je si ranjen, pojačanje, ba, 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 to, to, to sevaju te tejici na sve strane meci. Pa normalno, ljudi se brane. Ljudi reaguju, brane se, bre, ej, napadaš državu, bre, instituciju, zakon. I zatiše pred buru, da li on, da li se to saznalo, to se pričalo dosta dugo, da li je legija... Pa, priznam, to niko ne zna, zato što sam ja već prešao u Italiju da živim sa tatom i mamom. Ja sam u osnovnoj školi već imao velikih problema ovo ono i tamo sam završavao, ovaj, krenuo u prvi srednje i ovaj, naučio jezik i sa njima malo što radio pošteno, što švercovo, krenuo u teretane, legije i ja sam stalno zvao legiju 
da dođe u Italiju, da idemo u Švajcarsku, pošto sam čuo da postoji legenda da niko nikada nije opljačko trezor, glavni trezor u Švajcarskoj banci. Nego da sve nešto su pokušavali na izlog i ovako na šalter i da bi obično bili uhvaćeni. A ja sam teo kao guvernera banke i ono svo osoblje da zarobimo, da uzmemo ključ ili ono šifru kao gledao sam na filmovima, da otvorimo i da uzmemo kocku hiljada onih mrava čuvenih, najvećih i tada najveća valuta je bila na svetu, ja mislim. Semiračkog zlatnog dinara, ja mislim, da je on bio jač. Pa u principu najvrednija načanica papirnata. Ja sam mašto da kad otvorimo centralni sef, da će to biti kocka para ko u filmovima, kao onaj seven emotion. Gubi klove. Da, i da ga stavimo u dve, tri kese i da mi budemo bogati do kraja života. Ta iluzija, ta loša ambicija, devijantna, krimogena u mojoj glavi je palila u Leme Kalegiju. Pristaje da dođe u Italiju da kao pljačkamo sef. Međutim, on vozom promašuje trst i odlazi do Milana. U Milanu izlazi. I zove statični telefon sa govornice, sa milanske stanice u Trst. Gde sam ja bio kod Giovanni Akose koji je radio sa Seka Fredo kafom i živjeli smo u Trstu. Poznati milioner tada, italijan. I ja mu odgovaram gdje si ti, on kaže u Milanu na stanici čekati. Radio i sa Džinsom, ja sećam njega. On je bio tata. Svi iz juge su po njega dolazili za džins. Ponta Rosu držao, bila mafija prava, oni su mafiji polagali račune. Dođem ja iz Trsta odem u Milano. On kaže, krenuo sam ja za Švicu, međutim on vata u Milano, voz, koji ide do Modosola, Sion, Lyon, do Pariza. I on zadnja stanica Milano, Pariz. Silazi u Parizu, I već se negde oko stanice železničke potukao sa nekim crncima. On šta me gleda s nasrkom, ovaj, hej, men, ovo, ono, tu, pa, ta, pa, stave njega u istražni zatvor u Santa. Da li na maloletnje ili gde? I on izrazi jednu želju, jednom starom legionaru, kako ja da idem u legiju stranaca. I on kaže, pa, moraš da odeš u Marselj, u centar. Dobar dan, dobar dan, ja bih želao da budem legionar. Uđeš unutra, otkucaju ti karton, radi sklekove, zgibove, trčiš bez čizama sa čizmama i oni vide da li imaš ošte predispozicije, da ili ne. To je bio taj neki mini test gde si imao neko vreme ili neki određeni broj. Kuperov test. E tako, e tako. On je tu bio na normalno. On je ovdje nima uradio 55 zgibova protrećo je nešto šprint pa nastavio cel taj neki stadion je otrčo i došao je i onda je uradio još 30-40 čučnjeva bio je spreman mnogo je bio spreman što se tiče trčanja, sklekova, zgibova Legi je tada u Jugoslaviji bio jedan on spremni on, Petar Čelik i ti bilderi mogu da kažem da su bili stvarno iako su drugačije generacije to je isto naša legenda iz Bačke Palanke stvarno je bio jako spreman njega su prikladni ja gde si, šta si, telefonom teško je li sve staje ja sam otišao do Siona, do Liona i nazvao sam kući u Beograd oca Rekao, tata, ja sam iz Italije napustio i školu i ovamo, došao sam, teo sam to, to i to da uradim. Kaže, s ti bre, ne je normalno. Vukljaj se kući, vratit će se i on, gde je on? Ja kad sam saznao sam da je u Parizu potišao za mase, pusti njega, vraćaj će se on, vraćaj se ti dok možeš. Pa će se se naći vi u Beogradu, samo ti dođi, čale, sve će ti da objasni. Kad sam ja ušao... Ja, tukao me o železničke stanice dole u Savskoj, sve me tukao do braće Jerkovića, tukao me, jao, nikad te batine neću zamoriti. Koga, bre, ti da pljačkaš? Gde ti da pljačkaš, bre, žutokljuncu? Sti, bre, nenormalan, gde je to dete? Sad treba da opravda te ta bebi i ocu, gde je legija, tadašnji cema, miša, majke ga zvala mišu. Gde joj je sin? Sad oni misle, ja sam utjecao da on krene i da je tamo negde, ko zna gde je ostao. Ja ne umem da objasnim. 
Ja sam ovu priču o Santeu, o testu, o sve, čuo od njega u prvoj razglednici. Da, da. Koja mi je verovatno to negdje u arhivi i koja će osmanuti u mojoj autobiografiji. I rekao je da je vrlo naporno, da mora svaki dan da uste rano, da čisti čak i četkicom za zube šolju i pisoare kad mu kažu, tako zvane kenjare, da moraju da trče i da marširaju po 20 km svaki dan sa nekim rancima, pošto se gubila oprema, baš je bila anegdota da je izgubila jedna potka pić utura, ne smiješ da izgubiš jedan šrap na opremi, oni su mu stavili kamenje u ranac. Za kaznu. Za kaznu i morao je s tim rancem punim kamenja i svaki kamen je imao svoj broj. I tako je nastao čuveni kamen disciplina koji će on kasnije da praktikuje u Erdutu, kad neki vojnik zakasni iz grada ili nešto napravi loše, onda uzme kamen disciplinu i arkan ili dežurni oficir ili komadan centra ili legija ga tera sa tim kamenom da trči određeni broj krugova u krug ili da radi vežbe. Da, dobro. To je kamen čuga ovako 20 kila. To je poznata priča iz legije stranaca. Legija će možda biti nekad tema neke druge priče i podcasta. Praćemo se sada glavnom liku ovog podcasta, a to je Kristijan Golubović. Šta se sa Kristijanom dešava posle tog perioda? Imamo jedan mini period kad sam se razdvojio od Legije i vratio iz Italije u Beograd. Napravio sam ovaj Baš zbog tog legije jedan pokoš ubijstva, 18 puta sam udario nekog dečka nožem ispred Beograđanke. Bila je jedna teška provokacija i omalovažavanje njega i njegove devojke da je jedan stariji momak od 28 godina stavio legiji žvak u uvo i gađao čašom vina njegovu tadašnju devojku i legiju i nas za stolom. Ja sam sišao dole u nadi da će legija i ovi da požure jer oni su bili u grupi Novobeogradskoj, a ja sam bio sam sa Zvezdare i čekao sam još nekog sa Voždovca. Međutim, u tom prvom mahu niko nije sišao. Ja sam sišao sa tih četiri starija muškarca da se kao obračunam. Imao sam neki zarđali skakavac ko sebe kojima vrata nisu uradila i dan danas ima možiljke. Ja sam on, kako sam ga izvadio, kad sam prvi put pokušao da gubodem, on se vratio i presekao mi je sve, sva četiri prsta sam isekao do koske. Međutim, kako je teko tok? Ja sam sišao dole, u nadi sad će oni doći i tamo u dok ih ja ispratim gdje je koji, da se nam ne šanimo na tog što je lepio zvak u uvetu i to, da će oni, da će konjica stići u pomoć. Da. Iz Beograđanke sa donje strane, sa druge strane, ne sa strane tadašnje maršala Tita ili srpskih vladara, ja sam izašao ispred diskoteke. I video njih kako se penju uz one čuvene stepenice, pa zavrću ka ka mršala Tita, tadašnje ili današnje srpskih vladara. Da, kralja Milana je sada. I stali su nasoprot one čuvene kinjižare preko puta glavnog ulaza u Beograđanku. Ja sam se svo vreme osvrto da li legije i ovi dolaze, ali kažem, tu je lift Neće oni sa šestog sprata da idu peški, čak je bio, ja mislim, zatvoren, jer na petici je bila narodna, a na šestici je bila diskoteka, pa su stavljani neke lance da ne može civili da idu gore dole, baš zbog ulaska u diskoteku. Nego može samo u dva lifta da se spusti dole. Ja sam se svo vreme osvrtao do krivine tih stepeništa, pa levo od dole. Međutim, ni legija, ni niko se nije pojavio da kažem moje pojačanje ili da bude sa mnom. Ja sam napravio luk i izgubio sam ih na trenutak i počeo sam ovako da zveram. I u jednom momentu sam došao ovako između dva stuba, tu je bila stanica, to nikad neću da zaboravim, i pogledao sam jednog iz te grupe od ta četiri momaka sa kosom i braun, jakno motorističkom, koja čekao autobus ili trolebus u pravcu Terazije, u pravcu Kalemegdana. I ovako kao sam, ej ti, pa gdje si ti, dođi vamo. Šta je mali, šta je mali? I u tom momentu kaže, evo me, ja se okrećem i čovek koji nabacuje ovako jaknu. Ona koće da je obuče, 
Ja krenem, kad me udario ovdje malašem, čuvenim udarcem nogom, ja se za teturom i ovako, stvarno skoro me unesu izbacio. Sve mi je bilo crno i dok sam došao sebi, ja sam onako zatvorio ruke i osjetio sam još dva, tri udarca i vidio sam da mi je ruka krvava. On je razbio još gore u diskoteci Radensku tri srca, litarsku flašu kisele, koju juče se sećam, imam u optužnici tamo sve je to pisalo u detaljima posla, da sam ja završio i u zatvoru i posle toga i u CZ-u i mnoge muke. I on je posekao tu sve, imam šiveni su mi prsti na nekoliko mesta. Odaljio sam se i onako, moraš doći s sebi, ubit ćete ove. Ovo je 25 ili 28 godina je imao. On je nogama neke zahrte, u širo geri ovde. I ja, ovako, trener kod on je deo, žute boje je bila. Fruit of the loom, vočna salata, čumena marka koje više nema, nažalost i zvučem skakavac. I ja ovako pritisnem, a on jadan ode do nazad pa se vrati. I kako je on već naleteo, ja nisam vidio da mi je sečivo preko prstiju, krenem da ga ubudim i samo stisnem sečivo na svoje prste. Takav osjećaj oštar, posekao sam se, ja ovako, i da dohvatim to, još na on šutne, i ja onako kliknem onaj nož i u nogu ga ubodem. I on, a bode špičko i onom flašom, papi seče me po stomaku. I ja njega i on, meni i oni ljudi, sećam se žene mučebne. U grilonkama, ladna trajna prizura sa malom brown tašnicom. Zlikov će ostavi deta, ja ka lećem, onako držim ga za ruku, on udara flašom od uzgore, a ja ga bodem onim nožem u stomak, u rebra, u ruku. Ovdje sam ga ubo, ma svuda, samo da... Više onako malo i straha i streme da me ne ubije. Stariji je, jači je, oborio me. Ja onako, eto, u ovom tužnici stoji da sam do 18 puta udario nož. I zbog toga odlaziš u CZ ili gde? Dolaze Legija, dolaze Bole neki sa Dorčola i još par njih. Stani, brate, stani i tu ja u onom afektu. Kako me neko uvatio za kragnu, uzmem nožem i ubodem tu legiju malo u ruku. I on, ja sam, brate, šta ti, šta je ovo? I vide mene svo krvo, krvave ruke, krvav ja sam. Vide ovako tragove krvi, a on je dječko u pravcu borova i skrenuo je dole u knjeza Miloša i otoču čovjek urgentni centar, da li tako sim čime? On je odmah prihvaćen na na urgentnje imao je operaciju pogođeni u stomaku da li u pluća, da li u ruke noge, u glavu gde sam ja stigo onako pomak nitalo ja sam bo teretili su me za pokošu ubistva otišao sam u maloletni sud ja i Legija smo otišao u kući moja prva rečenica majke što si krvav potuku sam se kaže čije si dete povredio pizdati materine i majke mi lupi šamar pred Legijom Legija traži mom ocu koji je došao sa posla, hitno, jer ga je majka pozvala i rekao je, a šta ti peradet liču izigravaš, on imao one farbe kosu na par mesta. I on pa ništa čika kiću i počeo da udara bezbo palicom mene i Legiju po nogama. u sobi. Priznajte šta je bilo. I mi, ja sve objasnim i on mu kaže, i šta ćete sada bagro jedno? Šta vi mislite, bre? Šta vi mislite, bre? Jel to nečije dete? Koga ste, bre, izboli? Gde ste izboli? Gde vam je nož? I u tom momentu ja šaljem legiju na terasu da vidi da li ima nekoga da mi idemo. Tražim majici 2000 maraka mojih što sam imao kao zarađeno. Kao redar sam radio po tim diskotekama i pošteno radio ono preko mladinske zadruge u pauzama u školi. I pasoš, ona kaže, ne dam ja tebi ništa. Ni da jediš nisi zaslužio. Bitam ga i oni mene kritikuje. Kad Legija izašao na terasu i ovako raskoračio se, ovako, i čujem da ja s nekim priča Legija. A ja ga gledam ovako, ali ne čujem šta priča. Vidim, glava mu je napolje, pola tela mu je na terasi, a samo noga stoji u našoj sobi, mojoj i Kristininoj. I on priča s nekim. Ja ne kapiram. 
I on ovako se vraća i kaže, brate, policajci nam kažu da izađemo napolje. A ja kažem, koji bre policajci? Pa kaže, ima ih dvoje, troje, drže pištolje u rukama. Ja dođem do terase, Gerić, pop, ja mislim, još dvoje, troje, drže pištolje i kaže, Goluboviću, nemoj da pravi sranje, ja vidim kolege dole, vidim i patrolu običnu i beli kečer i ono 472 registracije čuvene iz 29. Trećeg odeljenja. Da, i kažu oni, kaže, otvore nam vrata i ulazi, hapse me na ilegiju. Legija kaže mom ocu, a mogu da dobijem cigaru? Kaže, mali, i tu im, tu mu lupi čušku moj čale pred policacijama. Ko je, bre, da pušiš, bre, ti si mlad, da pušiš ovo, ono, kao kore. Da mi pođemo s njima, kaže, tada ti inspektori, naravno, oni su maloletni, možete da, i morate da pođete s njima u prisustvu roditelja, ali, kaže, stvar je čista. Vas sin je počinio krivično delo pokuše ubistva nožem. Nas interesuje gde je oružje s kojim je izvršeno delo i da daju izjave kod nas. Može ili ne može, mi ih vodimo u Palatu Pravde na saslušanje kod Dežanog istražnog sudije za maloletnike. U 29. ja ispričam ovo sve kao i vama. Legija ispriča da ne zna šta je bilo napolje, samo da je on mene razvojio od njega Nije čak mi pričao da sam ga ubao, nego je govorio da ga je ovaj ubao i njega flašom i nikako mi nismo mogli čoveka koji je 18 puta u bodem nožem da napravimo nasilnikom, nego smo ispali mi koji smo sve to bukvalno branili, koji sam bio mlađi i ha ha, sigurno desetak, petnaest godina od njega. I ovaj završio sam u centralnom zatvoru. Bio sam... Je li to prvi zatvor ozbiljan? To je prvi ozbiljan zatvor. Bio sam mesec i po dana u zatvoru, ono 30 dana. Pritvora, da. Pa mi produžili pritvor do nekog suđenja, dao sam izjavu i pušten sam da se branim na slobodu do suđenja, do glavnog suđenja, da vidim šta ću dobiti, da ću dobiti uslov. Ili odlazak u maloletnički zatvor. Odlazak u maloletni dom, maloletni zatvor ili maloletni vaspetno popravno usta. Odnosno Kruševac, Valjevo ili Braće Jerković. E, tu već počinje teta Beba i Čikačaki da vrše pritisak na svojog sina koji je muzički talentovan legija i da mu predlažu da ide kod njegovog brata na akademiju muzičku van Beograda, da se povuče iz tog lošeg društva, da se manu Kristijana, koji je već istetoviran, koji bukvarno kvari njihovog sina. U jednom intervju teta Beba je to i izjavila da je, ja se nikad ne ljutim na nju, ja je obožavam, kao i svoju majku sam je volio i volim i dan danas volio bi ta žena da živi milion godine, ja stvarno je sinonim za majku i kakva majka treba da bude svom detetu i u svemu uopšte kao čovek. I ona kaže, moj sin je video od njega da se tetovira, moj sin je video od njega da se bilduje, video od njega da krade, ja sam pokvario legiju, ja sam ga vodio na prvo krivično delo, ja sam ga vodio u tuče, ja sam skoro ubio čoveka, eto, moj sin je hteo da dira tog čoveka, Kristijan ga je skoro ubio, to pokazuje da je moj sin bolji od njega i bukvalno su nas I kakva je bila sankcija? Odlaziš u dom? Malo posle toga, ja zbog sestri Manojlović, Zorane i Ljubiške, izbodem jednog od opasnijih momaga, Draga Nikolić, zvani Gaca sa Severca, koja je hteo da ih prebije tu i da ih izbode nožem. Ja se napravim patriota i dobar drug, jer su oni ispali kukavice koje su bežali. To je sa Bogoslovije, momak. Tako je. To je jedan veoma opasan i priznat dečko koga sam ja izbao zbog batinanja i šamaranja Ljubomira Manojlovića zvanog Buce Džambasa, jednog žvalavog degenerika još u ono vreme. Kiza je mnogo bio drugačiji i mnogo bolji. Iako sam se i s njim i tukao i svađao i sve, a to sve zbog njegovog brata. 
i bio jedan Jovo, Jovović Velja, isto mnogo dobar dečko, cenjeni, pošteni, on i njegov brat i cela ta ekipa. E, mali Osman, nije mali godina, mali je bio mali rastom, e, za koga su oni onako podrugljivo pričali da me je tu kao dva puta. Ta priča je počela od sestri Džambas, kako su oni mene e, tukli, kako je mene Osman tuku, kako sam ja prodo zvezdaru za Voždovac i dovodio kneleta da niša ni u njih, ali Ađi mu je rekao spusti mali tu pušku, da je Ađim pisno kneletu u ono vreme ili bilo ko, Zizi, Darko Stanović, bilo ko u gradu meni ili kneletu, da je rekao bilo šta kad držimo oružje u ruci, bio bi likvidiran, pravu glavu bi mu se pucalo. I to možete Ađe Imović srđena da dovedete i da pitate. Da li sam ikada sem minimalnog poštovanja imao zato što je stariji, po starom kodeksu. I to je duca posred ovo. Krstiš dušan. Da se poštuje Ađim, Srba i ovo, oni su bilderi, mangupi iz kraja i da se poštuje. Ali nikad ih nisam nešto naročito voleo. I uvek sam bio na ivici da skočim i na njih. Ali ja sam se borio za svoje mesto i ime u gradu. I to je istina. A za bulbuderce, bulju, kantu, kizu, bucu, džoleta, ciganina, osmana, mlađa... Šta ti ja znam, bilo je tu dosta momaka uz kide, zubucu, to, kača, zoća. Ja te ljude nisam gledao uošte sebe ravnima. Ja sam tada bio iznad njih ime i prezime. I nedelima, to jest delima koje su devijantna ili nedelima, a i... Po snazi sam se već napredovao i, ajde da kažem, uveštavao da se branimo takvih ili da se suprostavljam. Imao sam mnogo veće srce, hrabri sam bio. Meni je bilo pucati ili ubosti nekog nožem sasvim normalno. To nije normalno. Sada kad sam ja totalno drugačiji, da sad izvadim nož i da obodim čoveka. Sam u samoodbrani sebi i svoje porodice na život i smrt. Znači, neko da me tada pobreko pogleda i da kaže, šta je mali klempav ili da me udari ovo ono, to se zna odmah noš, popi ili metak. I to je činjenica, i to svi znaju. To je znao Arkan, a ne jedan žvalavi buca džambas. Koji nikad nije bio priznat nikak u životu, ni kao mangup, ni kao kriminalac. Rekao je dve rečenice da bi popunio malo onu, ajde da kažem, vidimo se učitelji sa strane zvezdaraca. Tu je trebao da priča Ađim, tu je trebao da priča Neša Ćora, već istaknuti pucač i srčan momak i da priča Šljuka, koga su gurali. A ne da priča buca džambas i onaj Petrušić od divca, brat, razumeš, razumeš, ništa nismo razumeli. Evo istina koju svi znaju među nama i Gagi može da potvrdi ko je živ zbog Arkanovog ubistva. Mala bara puna krokodila, to sam ja rekao pred Batom, Trlajom, Goranom, ovim bombašem i još nekima, kad su se svađali bombaš i ovi. Ja sam rekao, pazi, ovdje je bara puna krokodila. Te voždovčani, te ovo. To je zapamtio tu moju rečenicu Bata Trlaja i ponovio je, uvidimo se učitelju, ispao je logo reči kao, bacio foru. To je moja fora, sve su fore moje. I Kićanović, i Hoklica, i Stipuga, nime mojne, ti, i Truba je zbog zonje. To sam sve ja izmišljuju u to vreme, ali sam takav bio pa i ono tvoje čuveno šišanje sa ožiljkom davanje činova ljudima Knele je imao jednu, bio je glavni do mene, onda dve je bio Šiško, Crnac, pa onda tri, Srećko, Raša i ovi. Tako smo, to sam davo činove, po obrvi, po glavama. To sam vidio od Crnaca, po teretanama, po Londonu, po svetu gde sam se smucao. I šta njima nije jasno? Kristijan to izmišlja, pa kako izmišljam? Ovo je previsoka i presažeta priča u detalje da bi mogla biti izmišljena. Posle svega što sam čuo iz ove tvoje priče iz rane mladosti, Boga mi ima tu dosta i nasilničkog ponašanja i mnogo toga. Kada bi kojim slučajem postajala neka vremenska mašina, 
da se sada ovaj Kristijan vrati i da u jednom trenutku sretne e, mladog Kristijana iz tog perioda, znači tvog tineđerskog perioda, koji bi savet ovog Kristijana bio tom dečaku? Ne slučajno da se ne opredeli na ono što sam se ja tada opredelio, da postane sportista vrsni, da postane umetnik ili da postane sve drugo sem, aj da kažem, kriminalca. Kad ne bi to mogao da uspe, pre bi pristao da budem onaj retardirani štreber s onim teglama, naočarima koji uči i bubuljice mu pucaju od prevelikog znanja. Čak bi i to pristao da budem pre nego onaj život koji sam ja prošao. Iz mog bivšeg života samo bi ostavio destinacije sve te lepe žene, manire koje sam pokupio belosvetske. I što sam postao jedan šmeker mangup, a ne bandit gangster. I tu uvek pravim razliku između mene i ostalih. Devijantno mi je bilo to rano detinstvo. I to ne ide do 90-ih. Posle 90-ih prelazim u neku fazu više lopova, razbijača, pljačkaša. Iako to mnogi osporavaju i ne znaju. Jer kad bi rekao Pola dela od milion koji sam napravio, ja bi završio i dan danas na doživotnoj su aktivna krivična dela i potrage. Ali ajde ostavimo sve to. Sve to prošlost. Bila ona aktivna, krivično ili ne. Nikad u životu jedno dete, jednog čoveka ne bi na bilo koji način, ajde da kažem, motivisao, savjetovao ili bilo šta drugu uradio da krenemo im putem. Znači, Nikako. savet je kriminal se ne isplati. Nikako. I savet je devojkama, neka jure, neke dobre momke. Samo to. Policajce, oficire, lekare. Najbolje. Štrebere. To im je sigurna luka. Od takvih ljudi ulaze u porodičnu priču koja je normalna. Ok, desi se i tu neka devijacija u tim običnim ljudima pa ubiju ženu, prebiju, da. ubiju sebi ovo ono. Ali to su patološki ti, tipovi. Ja govorim o normalnom svetu. Kad jurite normalno društvo, normalne stvari vam se dešavaju. Ja da nisam bio sa legijom i udaro čoveka sekirom, taj legija nikad ne bi skočio za mene. Nikad me ne bi upoznao. Nikad ne bi smo možda taj jela mobili. Nikad ja ne bi mojim primjerom pucanjem krateža u policajac dao njemu ideju da on u Erdutu ima kratež za deven sa leđima. Šta vi mislite, zašto je onaj kratež jedino legiji pozadi na leđima? To je simbol da. našeg detinstva gdje smo brčkali noge preko puta ratnog ostrava i gledali u Beogradi i govorili pred pobednikom se kleli Beograda. Svako ime u ovom gradu ćemo da roknemo ako krene na nas. Nažalost, jednim delom kako stoji u nekim optužnicama ja ni ne verujem u te optužnice sve dok pravosnažno nešto se ne dokaže i materijalno. On je sa zemlonskim klanom i tim čuvenim misom prošao, a i ja na neki drugi način. Nažalost, mnoga imena su u ovom gradu nestala, likvidirana, nastradala zbog tako loših ideja koje smo ja i on gajeli kao klinci. I zato nikad u životu ne bi savjetovao ni jednog čoveka, a kamo li dete, da krede našim stopama. Kristijane, hvala ti što si bio moj gost. Bilo mi je zadovoljstvo i nadam se da ćemo nastaviti snimanje nekih drugih emisija i podcasta. Dragi gledalci, to bi bilo sve večeras u ovom Krimi podcastu i nadam se da ste shvatili poruku moga gosta. Kriminal se ne isplati. Do sljedećeg Krimi podcasta vidimo se, ali mi pišite u vašim komentarima koga biste želeli da vidite u sljedećoj emisiji. Pozdrav! Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom. Krimi podcast sa bracom.